So today we'll be discussing about how to modify objects in AutoCAD. Okay, so simulan po natin yung tinatawag na modifying command na fillet. So gagawa po ako ng horizontal line na merong 10 units. So command is line. And then, first point is sa origin, 0, 0, press enter. And then, next point is 10, 0. So, isu-zoom ko po, scroll up, and then escape. So, ngayon po, i-offset ko po yung line na merong distance na 5 units. Offset meaning, ikakapi ko po in parallel. So, hinihingi po yung, specific, yung offset distance, 5 po, and then select the object to offset, and then specify point on side to offset. Now, gagawa po ako ng fillet. So, select first object to fillet. Select ko po yung taas na line, and then yung second object, Ito po. So, yun yung fillet. Magkakaroon ka ng arc. Sa two um, lines mo, connected end to end. And then, another naman po, way on how to fillet, close mo muna yung polygon mo with the line. Then, escape. Then, ito pong corner po, gagawin ko po siyang curve. So, yun po ay fillet din. Select first object. Select second object. Ayun po, mafi-fillet na po. Or, pwede mo pong iset yung radius niya. Kunwari ay 0 0.5. And second object, meaning 0 0.5, mas maliit po yung radius niya. Kasi para pong magkakaroon niya ng circle dito, imaginary. Next po, na modifying command is yung ating array. So, gagawa po ako ngayon ng circle na may radius na 6. So, hinihingi niya po i-specify center point, 0, 0. And then, specify radius of the circle. So, 6 ang radius po ng circle ko. And then, gagawa po ako ng another circle sa isang point dito po sa Circle na merong 6 na radius. So, circle. And then, center point ko po. Dito po, kung mapapansin nyo po, nag snap siya. Dito po sa baba, meron po siyang object snap. Click nyo po yung arrow and then i-check nyo po kung saan nyo po gustong mag-snap. Yung pong parang mamamagnet sa isang part ng inyong object. So, yun po yun. So, ito po yung center po ng circle ko na isa-set ko. And then, maglalagay po ako ng radius na 2 units. So, yan po yung circle. Ano po yung tinatawag na array? Yung array po is kokopyahin ko po yung object na merong pattern. Pwede pong rectangular pattern, pwedeng polar or pabilog or pa pathway. So, the command is array. Then, select the objects. Then, press enter. So, pipilin ko po kung rectangular, path, and polar. So, this time po, polar, pwede ko siyang i-click. And then, specify sen center point. Kung saan po yung magiging reference ng aking pabilog na pattern. So, pwede ko pong ilagay dito sa center ng circle na may radius na 6. So, itatapat ko po dito since nag snap siya and then, ayun po. So, makokopya na po in polar pattern. So, ilan yung aking nakopya? Or yung ilan yung circles na pattern? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwede ko po yan baguhin. Kung gusto ko po yung gawing 8 dito po sa taas, tignan nyo po yung items, paltan lang nyo lang po siya. Then press enter, magiging 8 na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pwede rin naman higher, like 15. 
mag-overlap lang naman po yung objects mo po. So, yun po yung tinatawag na array. And then, so, ibabalik ko po siya sa six items. And then, ang next modifying command ko po is tangent na line. So, gagawa ako ng line na tangent dito sa dalawang circles na to. So, pinres ko po, um, nag-command po ako ng line, and then tatype ko po yung PAN, meaning tangent. So, line 2, saan ko daw po ita tangent? Dito po sa part ng circle. So, kung mapapansin nyo, hindi siya fix Tangent kasi siya, meaning nagtatouch siya doon sa isang part ng object na sinelect ko. Kaya nga siya tangent. Nagmi-meet sila at some point doon sa object. And then, specify next point. Kapag kinlik ko agad yan, hindi yan matatangent. Ayan o. No? Nag-touch siya sa dalawang part ng circle. So, ando ko po. Kailangan ko pong i-pindutin din po ulit yung tan. I-press ko po. Para po, pag kinlik ko siya dito, tangent lang siya sa at some point. Kahit ko siya i-click dito, dun siya magtatangent. Paano naman po yung tan tan radius yun po ay mostly ginagamit sa circle so kung mapapansin nyo meron ditong selection na tan tan radius or TTR tangent siya sa dalawang object and then magbibigay ka ng radius ng circle so select ko yung TTR enter Specify point on object for first tangent of the circle. So, ito po yung first object na itatangent ko siya. Then, second object, ito po. And then, maglalagay ako ng radius. Kunwari, ang radius na gusto ko ay 3. May radius siyang 3 units, pero yung location niya nakatangent dito sa dalawang object na to. Meaning, magnatouch sila at some point. Now, um, i-re-repeat ko lang po yung process para po dito. So, line, tan, enter. Click ko po kung saan siya magta-tangent. And then, another tan, second object, escape. Another one, so circle, circle. PTR, first object, second object. And then, 3 yung radius. Then, another line. Tangent. Click sa first object. Tangent ulit. Click sa second object. And then, escape. Then, another circle. And then, PPR. Next is first object. Second object. And then, radius of circle. Again, is 3. So, ayun. So, pwede ko po nang i-trim. So, again, the command for trim is TR, double enter. Burahin ko po yung mga hindi ko kailangan na object. So, yan po yung example na nandun sa handout na in-upload ko kung nakita nyo po. Okay, so punta po tayo dito sa mga toolbars. Explore po natin. So line, alam na natin gamitin. Polyline, gagawa ka ng line. Siyempre, ayan o. No? And then circle. So if ever na hindi po familiar dito sa mga icons sa toolbar, itapat nyo lang po, lalabas po yung description niya. And then yung example. Yan. So, alam naman na natin yung line and then meron po dyan mga other features pa dito para sa circle. That you may explore, ano? And then arc. Yan po siya. Then we also have rectangle. Polygon. Enter number of sides, kung pentagon is lima, center ng pe pentagon, and then meron siyang option na inscribe in a circle or 
same subscribe about a circle. Inscribe in a circle, meaning yung polygon mo nasa loob ng circle. Circumscribe scribe about a circle, meaning yung polygon mo nasa labas ng circle. So, hindi ko to, ayun siya. Okay, so ano pa iba? Center, hatch, and then move. Alam na naman po natin itong move. Copy. Try ko itong copy. So, pwede siyang CEO, ano? So, halimbawa, dun sa iyong title block, gagawa ka ng text. Yan. Kunwari, LSPU. Pwede ako mag-CO or copy, select objects, press enter, specify base point. So, pwedeng ito, and then, pwede ko siyang iganito naman. Ayan o, makakakopy ka ng madami. Hindi mo na kailangan mag-control C, control V. Yun po yung command na C o. Or kung gusto mong pantay, i-on mo nga itong or to. Ayan o, pantay na siya horizontally. Yun po ay sa ortho mode sa baba. Pwede ko din i-disable para freely ko siya mamumove. Ano pa yung iba dyan? Stretch. Ano yung stretch? So, balikan natin yan, ha? Extend. So, counterpart ng trim is extend. Like, for example, meron ako ditong rectangle, then may line siya sa gitna. Gusto ko pong i-extend kong tong line na to. So, EX. And then, click ko po yung object. Double enter pala po ha. And then, pag tinapat ko, ma-extend siya. Ma-extend po siya. Dito po siya kasi na-determine niya po yung end point niya. Unlike po, pag dito ka sa kabila, hindi niya po may extend kasi wala kang end point. Kasi itong work sheet area mo is walang katapusan. So, hindi niya malalaman kung saan hanggang saan niya i-extend. So, meron naman pong isa pa. Explode. Meaning, meron akong polygon. ba? Diba? Originally, itong polygon binubuo ng lines na iisang object. So, pag in ko po siya, sinilay ko yung object, press enter, mag iwahiwalay na yung line na yun. O, ayan. mag na siya. Yun yung explode. Okay, di ba kanina yung array natin sa mga circle, ito yung anim na to, originally, nasa isang layer siya or kumbaga hindi siya naka-explode. So para mahiwalay-hiwalay ko siya, meaning pag sinelect ko, hindi siya maseselect ng lahat, i-explode ko din. Select objects, enter. So may explode siya. Pag sinelect ko to, siya lang mismo yung maseselect ko. So, punta ako sa stretch. Ano ba yung stretch? Stretches objects crossed by a selection window or polygon. Tignan mo yung example sa figures na stretch niya. Try nga natin. Select objects. Ito. Ito. Yan. Try natin. Enter. Specify base point. Kunwari dito sa circle. And then, second point. Honest, parang na-move lang siya, di ba? Pero yung stretch, na-move yung part nitong object natin. 
And then, kung stretch ko siya, lagyan ko siguro ng line. Kung baga, parang na-stretch. Ayan. Ayan yung stretch. And then, scale. Papalitin and papalakihin mo lang yung object mo. Offset is okay na. Magiging parallel. And, yun. So, makiki-explore po nung mga nasa baba. So, ang gamitin dyan po, edi dito sa object snap. mag snap siya sa center, sa node, sa quadrant, sa intersection. Intersection is ito yun, ano? Pag chinect mo to, ito yung intersection na sinasabi yung nandito. Ayun, nag snap siya, meaning parang mamamagnet. So, magiging um, accurate yung position ng point mo na paglalagyan. And yun lang po. Okay, so meron po ba kayong question? So, kung wala pong question, ang next plate nyo po is gagawa po kayo ng vicinity map or location map po ng inyong bahay. May ifa-flash po ako sa screen. Ganito yung magiging itsura ng location map na gagawin nyo. Ayan. Kailangan, kahit sino man pong makakita ng inyong location map, may intindihan niya po at mapupuntahan niya po yung bahay nyo. So, pakiklagyan po ng address dito sa gilid using text and then pwede nyo pong lagyan ng arrow. Halimbawa, eh, kung ako ay pupunta ng McDonald's Santa Cruz, lalagyan ko po ng arrow kung ako ay galing ng pagsanghan at kung ako ay galing ng pila. So, take note, pakilagyan po ng mga landmark na Madali pong makita, like for example, ang landmark kung ako'y pupunta sa munisipyo ng Santa Cruz is McDonald's. So maglalagay ako ng building ng McDonald's, lalagay ako ng um, location ng Santa Cruz Bridge. So papaano, pwede ko siyang labelan, pwede ko siyang lagyan ng pictures, mag-import ng pictures, or... Pwede kong lagyan ng landmark ng plaza. Kayo na po ang bahala. And then pakilagay po ito doon same format po ng title block at saka nung border. So pakisave ng PDF and i-upload po doon sa ipopost kong Google Form. Same procedure po tayo ha.